சுவாமியே சனம் ஐயப்பா நாம் ஐயப்பனுடைய வரலாற்றில் முக்கியமான கட்டம் மகிழ்ச்சியுடைய சம்ஹாரம் காலகட்டில வந்து சிவன் தன்னுடைய மகனான ஐயப்பனுடைய வீரத்தை கண்டு ஆச்சரியப்பட்டும் சந்தோஷப்பட்டும் அப்படி அனுபவிக்கின்ற தருணம் மகிழ்ச்சிக்கும் ஐயப்பனுக்கும் ஒரு கடுமையான போர் தேவகணங்கள் சிவகணங்கள் மோத மகிழ்ச்சியுடைய அறக்கிகள் அறக்கர்கள் மோத ஐயப்பனும் மகிழ்ச்சியும் நேரடியாக மோதிக்கொள்ள ஒரு கடுமையான ஒரு யுத்தம் இந்த கடுமையான யுத்தம் பல நாட்கள் பல மாதங்கள் நடந்ததாக சொல்லப்படுவது உண்டு பயங்கரமான சண்டை யாருக்குமே எந்த வெற்றியும் கிடைக்கல ஒரு கட்டத்தில் சிவனை பிரார்த்தித்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இங்கேதான் இன்றைக்கு காலகட்டி இன்றைக்கு பெரிய பாதை செல்கின்ற பக்தர்கள் எருமேலி தாண்ட ஒன்ன காலகட்டில ஒரு சின்ன சிவன் கோவில் இருக்கு ஐயப்பன் அந்த இடத்திலே சிவனை நின்று பிரார்த்தனை செய்ததால் அந்த இடத்திலே சிவலிங்கம் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அந்த இடத்துல நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிதான் நம்ம சபரிமலை பயணத்தை தொடர வேண்டும் என்று நான் அடியவர்களிடம் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இப்ப ஐயப்பன் அந்த இடத்துல நின்று சிவனை பிரார்த்தனை பண்றாராம் அப்பா இனிமே எனக்கு சக்தி நீ தான் கொடுக்கணும் இவ்வளவு ஒண்ணும் பண்ண முடியல தாறு மாறா வர வாங்கியிருக்கா ஏன்னா கடவுளோட வர வாங்கியிருக்கா அவ அப்போ அந்த கடவுளோட பவர் ஒன்னு இருக்கும்ல ஐயப்பன் தெய்வமாக இருந்தாலும் கூட இப்ப ஈக்குவல் பவர் அவள்கிட்ட இருக்கு இப்ப இந்த பவரை உடைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஒரு தெய்வத்தால் தான் முடியும் இல்லையா ஒரு சுப்ரீம் பவர் யாரு சிவன் சுப்ரீம் பவர் இப்ப சுப்ரீம் பவர்ல ஐயப்பன் வேண்டுகிறார் அப்பா எனக்கு என்னதான் சக்தி இருந்தாலும் இவ்வளவு அழிக்கக்கூடிய சக்தியை நீ தர வேண்டும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணதுனால அதனால தான் காளை கட்டிக்கு செல்கின்ற பக்தர்கள் இந்த தீய சக்தி அணுகாமல் இருப்பதற்கு அந்த இடத்துல கால நான் வந்து சபரிமலை யாத்திரையை பத்தி நான் சொல்லும் பொழுது நான் இதை பின்னாடி விவரமா சொல்றேன் இருந்தாலும் அந்த இடம் வந்ததால நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நிறைய பேர் அந்த இடத்த கிராஸ் பண்ணிட்டு போனா போறோம் சபரிமலைக்கு நான் ஒன்னு ஒரு நாள்ல போனேன் பெரிய பாதையில அரை நாள்ல போனேன் முக்கால் நாள்ல போனேன் பதினஞ்சு மணி நேரத்துல போனேன் இது பெருமை இல்ல அங்க வந்து உங்களுக்கு ஐயப்பன் வந்து கப்ப தூக்கி கொடுக்க போறது இல்ல நீ தான் முதல்ல வந்தேன் ஆனால் அந்த சபரிமலை பாதை ஒவ்வொரு இடமும் ஐயப்பன் அனுபவித்த இடம் அதனாலதான் சொல்றேன் காலக்கட்டில ரெண்டு நிமிஷம் உக்காந்து அதுக்கு பாறையா இருந்தாலும் பரவாயில்ல கல்லு முள்ளா இருந்தாலும் பரவாயில்ல என்னுடைய பக்தர்களுக்கு நல்லது நடக்கணும் நீங்கள்லாம் நல்லா இருக்கணும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கின்றவர்கள் நல்லா இருக்கணும் எந்த நோய் நொடி இல்லாமல் தீய சக்தி அணுகாமல் நீங்கள் எல்லாம் வளமோடு வாழ வேண்டும் என்பதற்காக நான் இதை பணிவோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் சபரிமலையில காலகட்டில ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் உக்காந்து சுவாமியை சரம் ஐயப்பான் சொல்லி ஓம் நம சிவாயன் ஒரு நூத்தி எட்டு முறை பிரார்த்தனை செய்து உங்களுடைய வீட்டிலே எந்த தீய சக்தியும் வரக்கூடாது எந்த தீய சக்திகளனாலும் உங்கள் குடும்பத்திற்கு உங்கள் சந்ததிக்கு பாதிப்பு இருக்கக்கூடாது என்பதை பிரார்த்தனை செய்துவிட்டு அங்கிருந்து கிளம்புங்கள் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இப்போ ஐயப்பன் பிரார்த்தனை பண்ணவன் ஐயப்பனுக்கு ஒரு சக்தி வந்தது மகிஷிய ஒரு ஸ்டேஜில் அவ கால் ரெண்டையும் பிடிச்சி தலைய சுத்தி அப்படி அவ என்ன வெயிட் பாருங்க ஐயப்பனுடைய சக்தி சிவனுடைய சக்தி பிரம்மாவுடைய சக்தி சிவனுடைய சக்தி மகாவிஷ்ணுடைய சக்தி பார்வதியோட சக்தி எல்லா சக்தியும் ஒன்னா சேர்ந்து அந்த மகிழ்ச்சி அப்படியே தூக்கி தலை மேல தலைய சுத்தி அப்படி தூக்கி எரிஞ்சாராம் ஐயப்பன் மகிழ்ச்சிய அந்த உடம்பு எங்க போய் விழுந்துதான் தெரியுமா கரிமலை தாண்டி ஒரு இடத்துல போய் விழுந்துதான் அப்படின்னா என்ன ஒரு வீரம் இருக்கணும் என்ன ஒரு பலம் இருக்கணும் இந்த இடத்துல மகிழ்ச்சி சம்ஹாரம் நாம் இன்றைய தினம் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்ப்பவர்கள் எந்த தீய சக்தியும் நமது குடும்பத்தை அண்டக்கூடாது என்று பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் என்று நான் பணிவோடு என்னுடைய ஐயப்பன்மார்களை இந்த புது யுகம் தொலைக்காட்சி வழங்குகின்ற இந்த சரணமையப்பா நிகழ்ச்சியின் மூலம் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இப்ப மகிழ்ச்சி சம்ஹாரம் ஆன உடனே அந்த இடத்துல ஒரு அழகான பொண்ணு ஒத்தி வந்தாலும் தேவர்களுக்கெல்லாம் ஒரே குழப்பம் என்ன அது நம்ம அடிச்சு போடும்போது இவர் ராட்சசியா இருந்தா என்ன ஒரு வெயிட்டு பிரம்மாண்டமா இருந்தா ஆனா அழகா ஒரு 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 அழகான பெண் உருவத்தோடு இந்த உருவத்தில இருந்து வருதே அப்படின்னு பார்த்த உடனே அந்த பொண்ணு எழுந்த உடனே சொல்றானா என்னுடைய சாபத்தின் காரணமாக அவ யாருன்னு நான் ஒரு ஒரு சின்ன கிளிப் கொடுக்குறேன் அவருடைய பேர் லீலாவதின் பேரு முன்னொரு காலத்திலே தத்தாத்திரேயர் 
என்ற மிகப்பெரிய மகானுக்கு மனைவியாக இருந்தவர் இப்ப தத்தாத்திரையர் எப்பவும் தவசு தவம் யோகம் மோனம் ஞானம் அப்படியே இருந்ததுனால அவ வந்து அடிக்கடி அவர் அவரை வந்து தன்னுடைய காமத்திற்காக அடிக்கடி அழைத்ததன் காரணமாக தத்தாத்திரேயர் ஒரு ஸ்டேஜில் கடுப்பா ரொம்ப கோபமாயி தபர் நீ எப்ப பார்த்தாலும் காமத்திலேயே அந்த காம எண்ணத்திலேயே இருப்பதுனால நீ வந்து காமம் குரோதம் கோபம் லோபம் அத்தனையும் உடைய ஒரு எருமையாக ஆவாய் அப்படின்னு ஒரு சாபத்தை கொடுத்தார் இந்த சாபம் எப்ப உனக்கு போகும் அப்படின்னு சொன்னா இறை அருளால் பிறந்த ஒரு குழந்தையால் பனிரெண்டு வயது மாலகனால் அந்த சாபம் உனக்கு போகும் அப்படின்னு அவர் சாபம் கொடுத்ததுனால அந்த சாப விமோச்சனத்தையும் கொடுத்ததால் இது பாருங்க இப்போ மகிழ்ச்சி வரம் வாங்கினது தத்தாத்திரையற்ற லீலாவதி வரம் வாங்கினது இது ரெண்டையும் ஒன்னா சேர்க்கணும் இது இறைவனோட வேலை அந்த கட்டளை இன்றைக்கு நடந்தேறி இருக்கிறது இல்லையா இப்ப அந்த லீலாவதி ஒன்று அவன் என்ன சொல்றானா என்ன நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் நான் உன் மேல ஆசைப்பட்ட ரொம்ப அழகா இருக்க நீ என்னை எப்படியாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொன்ன உடனே அப்பொழுது ஐயப்பன் அவளுக்கு சொன்ன விஷயம் என்னுடைய இந்த அவதாரம் கலியுகத்திலே தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக இந்த உலகத்தை காப்பதற்காக இந்த உலக கஷேமத்திற்காக நான் தவக்கோலத்திலே சபரிமலையிலே அமரப் போகிறேன் அதனால ஒரு தவயோகி ஒரு சித்தாந்த தவயோக சித்தாந்த பீடத்திலே அமரப் போகிற நான் கல்யாணம் பண்ணினா நல்லா இருக்காது உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது இந்த பிறவில எனக்கு திருமணம் கிடையாது இல்ல இல்ல நீ தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அவளுக்கு இந்த பூர்வ ஜென்ம வாசனை அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல அது போல பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றான் இல்லம்மா முடியாதுமா நான் சொல்றது கேளு நான் இந்த பிறவில என்னுடைய அவதாரம் இது ஆனால் நான் உனக்கு ஒரு வரம் கொடுக்குறேன் சபரிமலையில என்னுடைய கோவில் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்னுடைய சன்னிதானத்திற்கு நான் கோவில் கொள்ளப் போகும் இடத்திற்கு பின்பாக நீ அமர்ந்து என்னை பார்க்க வருகின்ற பக்தர்களுக்கெல்லாம் திருமண பாக்கியத்தையும் இங்கேதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் திருமண பாக்கியத்தையும் குழந்தை பாக்கியத்தையும் நீ வழங்க வேண்டும் அப்படின்ற வரத்தை நான் உனக்கு கொடுக்கிறேன்னு சொன்ன உடனே அவ ஒரு மாதிரி சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல இல்ல இல்ல எனக்கு நான் உன்னை பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே எனக்கு ரொம்ப கப்பல் பண்றான் அப்ப ஐயப்பன் ஒரு வழியை சொல்றார் சரி உன்ன நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு உடனே சந்தோஷமாயிடுறான் ஆனா ஒரு கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்றாரு அது என்ன கண்டிஷன் அதை நாம் நாளை பார்ப்போம் சரணமையப்பா